All right, Father, we ask you to bless our time together as we look into the scriptures. Отец, мы просим тебя благослови это время вместе, когда мы вчитываемся в Писание. We're grateful for the Bible this morning. Мы благодарны тебе за Библию в это время. Pray that you would encourage our hearts with what we hear. И мы молимся, чтобы ты ободрил наши сердца тем, что мы слышим. In Jesus' name, amen. Во имя Иисуса. Аминь. So here we are in 2 Timothy chapter 2. И вот мы с вами во втором послании к Тимофею, во второй главе. And as the Apostle Paul writes to his young pastor Timothy, и апостол Павел пишет послание молодому пастору Тимофею. Maybe we could say this: the Apostle Paul did not want Timothy to have an identity crisis. И мы могли бы сказать так, что апостол не хотел, чтобы у Тимофея происходил кризис тождественности. And in the same way, we could say God does not want us to have an identity crisis. Точно так же мы можем сказать, что Бог не желает, чтобы у нас был кризис тождественности. God wants us to know who we are in Christ. Бог желает, чтобы мы знали, кто мы во Христе. And he wants us to know what it is that he's called us to do in Christ. И каждый из нас должен знать, что это и кто призвал нас во Христе. So in this second chapter, he very carefully explains what a pastor is and what a pastor does. И поэтому во второй главе он очень внимательно и точно исследует, кто пастор и кем пастор является и что он делает. And what he did is that he used several pictures to get this great truth across to young Timothy. И вот что он делает. Он берет три такие картины описывает, чтобы описать это молодому Тимофею. He, in the second chapter, he uses all of these different examples. He says that Timothy was a steward in the first couple of verses in the second chapter. И в первых двух стихах во второй главе он говорит о том, чтобы Тимофей был добрым управителем. He said that Timothy, the pastor, was a soldier. И далее он говорит о том, что Тимофей как пастор является и воином. In verse 5, he said Timothy was an athlete. А в пятом стихе он говорит, что Тимофей являешься ты и атлетом. In verses six and seven of the seven chapter, he said Timothy was a, like a farmer. А в шестом и седьмом стихах второй главы он сравнивает Тимофея как земледельца. In verses fourteen through eighteen, he says Timothy, Timothy was a workman. А в стихах с 14 по 18 он говорит, что Тимофей подобен работнику, труженику. И в тех стихах, которые мы сегодня рассматриваем, он говорит, что Тимофей является сосудом перед Богом. And in verse 19 of the second chapter, he says that the foundation of God always stands sure. В девятнадцатом стихе он говорит, что основание Божье всегда устойчиво твердое. And it has this seal that the Lord knows them that are His. И на нем имеется печать, познал Господь своим. And everyone that named the name of Christ should depart from iniquity. И всякий, кто имея, исповедует имя Господа, должен отступить от неправды. 
You know, the, the great house that he is about to describe in verse 20. И о большом доме, о котором он уже начинает говорить в 20 стихе. That great house is the professing church. It is made up of true believers and those who simply profess to be believers. И э, великий дом – это дом, в котором находятся и истинные верующие, и те, которые говорят, что они верующие. So we read in verse 19 that the foundation of the house is safe and it is secure. Итак, в 19 стихе мы, э, нам сказано, что основание Божье, оно э, стабильно и твердо. Because God has put a seal on his church. Потому что Бог поместил свою печать на этой церкви. And in a, in a similar way, you and I have been sealed by the Holy Spirit in Ephesians chapter 1 verse 13. И точно так же мы с вами были запечатлены а, а, печатью Божьей. И об этом написано в послании к Ефесянам 1.13. And the seal in the Old Testament always speaks of ownership and security. А вот печати, понятие печати в Ветхом Завете всегда обозначает принадлежность и защиту. Isn't it wonderful to think that all of us as believers have been sealed until the day that we go home to be with the Lord? Замечательно думать о том, что все мы, как верующие, мы с вами были запечатлены и запечатаны до дня прихода Господа. Uh, lives, и это для нас такая уверенность и убежденность, что uh, мы с вами uh, принадлежим Богу, Он нас приобрел. And once we are sealed by the Spirit, we can never be separated from God. We can never be let go by God. И с того момента, когда мы были, мы были запечатлены Духом Святым, мы никогда не можем отделиться от Бога. So we have the fact that God owns us, that He purchased us, that we belong to Him, that we are sealed. Итак, у нас есть такой факт что Бог приобрел нас, что мы принадлежит, принадлежим Ему, и что мы запечатлены, опечатаны. Поэтому это Божья работа, когда Он заложил основание, это твердо, основательно, и нам не нужно беспокоиться об этом. And then we read about our responsibility. И затем мы читаем о нашей ответственности. And what is that? Что же это такое? Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. И здесь в 19 на написано, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Христа. You see, as members of the body of Christ, as members of God's true church. Понимаете, как члены тела Христова, как члены истинной церкви. We are the elect, the chosen ones of God. Мы являемся с вами избранными Богом. And those who are the chosen and the elect of God. И все те, кто являются избранными и являются избранниками Бога. Мы являем эту истину наблюда... миру, наблюдающему за нами, тем, что мы отделяем себя от нечистоты. Мы отделяем себя от нечистоты в том мире, в котором мы живем. И мы отделяем э, нас от мира, в котором мы живем, тем, как мы живем в наших жизнях. И мы все знаем и помним тот момент, когда мы приняли Иисуса Христа как нашего Спасителя. И наша спасение была закончена, была закончена, все, что мы делали, было получить как подарок. 
и наше спасение было полным, оно было завершено, так как мы приняли это как подарок. But then began the process of sanctification. Но после этого начался процесс освящения. This process of sanctification will last a lifetime. И этот процесс освящения, он длится всю жизнь. И Бог через, духа своего, через работу Духа Своего постоянно отделяет нас для Себя во всем. Итак, мы являемся теми людьми, которых Он отозвал из этого мира. And we are called to live different lives. И мы призваны, чтобы жить жизнями другого характера. И вот он замечательный принцип. Мы живем с вами по-другому, потому что наши жизни – Другие. We have a new nature that God has given us. У нас есть новая природа, которую нам дал Бог. We have the Spirit of God indwelling us. У нас имеется Дух Божий, который живет в нас. We are now members of the household of God. И мы сейчас являемся членами домохозяйства Бога. And God did all of this by His grace. И Бог сделал все это по Своей благодати. He saved us by his grace. Он спас нас по Его благодати. And he promises to set us apart and to sanctify us by his grace. И Он обещает, что Он нас отделит и сделает отделенными по Своей благодати. And it's as Paul said to the Colossians, translated us from the kingdom of darkness. And brought us into the kingdom of his dear son. И, как говорится в послании к Колоссянам, Отец нас взял из царства тьмы и перевел в царство своего сына. И Итак, теперь мы с вами находимся в этом большом, большом доме Божьем, у которого есть и основания, и мы запечатаны навечно. God, Но в этом Божьем доме являются сосуды. Это сосуды, которые предназначены для того, чтобы служить определенным э, э, действиям. Well, let's look at verse 20. Давайте посмотрим на 20 стих. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and of earth, some to honor and some to dishonor. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Like и мы видим, что Павел разделяет эти сосуды на две категории. Одни в почетном употреблении, а другие в низком употреблении. И здесь суть заключается не в том, что он разделяет христиан на группы. Одни хорошие христиане, а другие не совсем хорошие. Нет, он говорит о том, что есть одни учителя истинные, другие не истинные. Because in verses 16 through 18 he described those that were the false teachers or vessels unto dishonor. Потому что в, перед этим, с 16 по 18 стихи, он э, описал э, э, и учителей, которые не были истинными учителями, и они были сосудами э, низкого употребления. 
He is saying, Timothy, a faithful pastor or a faithful teacher is like a gold or civil, a, a silver vessel that brings honor to Jesus Christ. И он описывает Тимофея как а, хорошего пастора, который приносит славу для Иисуса Христа. Потому что те люди, которые а, поступают со Словом Божьим верно и а, исповедуют его правильно, то они являются венцом, в, а, вернее, членами венца а, Божьего. И теперь понятно, что когда у нас имеются пасторы и учителя Слова, и они поступают со Словом безукоризненно, то они являются золотыми сосудами в доме. Что касается лжеучителей, они не представляют ценности. They are vessels that bring dishonor, and they are, they are vessels of wood and clay, and they will not survive the test of fire. И uh, они, так, они относятся к деревянным, глиняным uh, и uh, сосудам, которые неправильно с, uh, свидетельствуют о Боге, и они, и это сосуды бесчестия. И они you know, не выдержат... Gifts... И вы знаете, какой самый большой дар в этом доме? Это пасторы и учителя, которые внимательно, заботливо объясняют нам то, что Бог дает для нас в своем слове. And encouraging him to continue to be a faithful, true teacher of the scriptures. И Павел пишет это послание Тимофею и ободряет его, чтобы он продолжал быть истинным и верным учителем. It's interesting because the name Timothy is made up from two Greek words that mean God honoring. И э, интересно и то, что имя Тимофей, оно состоит из двух греческих слов, которые передают значение такое «почитающий Бога». И Павел ободряет э, Тимофея, чтобы он жил в соответствии с понятием его имени. И для нас очень важно, чтобы мы отделяли себя от лжеучителей и ложного учения, которое они провозглашают. This is what Paul means in verse 21, when he says, if a man therefore purge himself from these vessels of wood and, and earth, he shall be a vessel unto honor. И об этом он, это он имеет в виду в 21 стихе, где говорит, «Итак, кто будет чист от этого, то есть от учения, которое провозглашают лжеучителя, тот будет сосудом в чести». И это очень важно, чтобы мы себя отделяли от ложных учений, от ложных учителей, и таким образом Бог отделяет нас и отделяет нас для чистого употребления. И далее он продолжает, что э, э, такие будут сосудами в чести, освященными, благопотребными владыки Богу. И это еще раз напоминание для нас с вами, чтобы мы отделили свои жизни и жили жизнями отделенными, святыми, освященными. 
And some might ask, well, how do we do this? How do we live a separate life? How do we live a godly life? И кто-то может задать вопрос, а каким образом мы можем жить такой отделенной, благочестивой Божьей жизнью? Kind of И когда Павел пишет свое послание к Титу, то он объясняет, как мы можем жить такой жизнью. In Titus chapter 2 verse 11 he says, the grace of God will be your teacher. В послании к Титу во второй главе, в одиннадцатом стихе, Павел говорит, что благодать Божья будет твоим учителем. We read this in Titus chapter 2, verses 11 and 12. Мы читаем об этом в послании к Титу во второй главе, в одиннадцатом и двенадцатом стихах. Paul says there it's the grace of God that brings us salvation. Павел говорит, что это вот благодать Божья, которая приносит нам спасение. И в 12 стихе он говорит, и вот эта благодать, она обучает нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть, апостол Павел дает нам с вами а, а полный ответ, каким образом мы а, должны быть людьми, которые живут благочестивой жизнью. And keep receiving from those who teach and preach this gospel of grace. И чтобы мы продолжали принимать и обучать Евангелию благодати. So how grateful we are that we have teachers, preachers, ministers that proclaim the grace of God to us. И какими же мы являемся благодарными за то, что у нас имеются проповедники, учителя, которые приносят нам чистое Евангелие. Uh, without this message of the grace of God, attempting to live a godly life in such an ungodly world would virtually be impossible. Потому что без Евангелия благодати жить благочестиво, праведно, отделенной жизнью было бы невозможно. But because of the finished work of Christ, because of this grace that God pours out upon us abundantly. Но благодаря завершенной работе Иисуса Христа, благодаря этой Божьей благодати, которая изливается на нас изобильно, we all learn to live this separated life and this holy living, this godliness, which God produces within us through His Spirit. Мы все обучаемся жить, как жить этой святой жизнью благочестивой, которую Бог, да, которую Бог дает нам духом святым. And then we, we marvel at the fact that we become vessels unto honor, actually used by the master in his house, in his kingdom. И затем мы просто удивляемся тому факту, что мы становимся сосудами для почетного употребления и находимся в доме владыки, в его царстве. Then in verse 22 he says to Timothy, It is important also to flee youthful lusts. А в 22 стихе 2 Тимофея 2 главе апостол Павел напоминает Тимофею юношеских похотей убегай. This sounds very similar to what he said in his first letter to Timothy in 1 Timothy chapter 6 verses 11 and 12. И это звучит похоже на то, что он говорил в первом Тимофею в шестой главе в стихах одиннадцатом и двенадцатом. И в тех стихах он говорит Тимофею, в первом Тимофею, что тебе нужно быть свободным, тебе нужно исследовать и тебе нужно сражаться. И 
but follow righteousness, faith, love, and peace. И мне нравится, как он говорит в 22, в 22 стихе, «Убегай юношеских похотей, а держись правды, веры и любви мира». Потому что истинное библейское отделение очень и очень уравновешенное. In other words, it's not enough for you and I to just simply flee from sin. We must follow after righteousness. Другими словами, для нас недостаточно просто убегать от греха. Нет, мы должны следовать за праведностью. Think about it. If we just made sure that in our lives we fled from sin but didn't follow after righteousness, we might end up isolated but not really separated. И подумайте об этом, что если мы только избегаем юношеских похотей или греха и, и, и на этом заканчиваем, то мы будем не отделенными, а изолированными. Мы не были призваны к тому, чтобы жить изолированной жизнью, но мы были призваны, чтобы жить жизнью отделенной, святой. Yes, we want to flee from sin. Да, мы желаем убегать от греха. Because of what sin can do to us, it can ruin us, it can destroy us, it can keep us from reaching our potential. Потому что грех может разрушить нас, он может вообще раздавить нас и, но, и, и сделать так, чтобы мы не достигли нашего потенциала. But perhaps more importantly, we need to follow after righteousness. Но поэтому очень важно, чтобы мы убежали от греха и следовали за праведностью. Я могу представить, что вот некоторые верующие стоят перед Богом в какой-то определенный день. И он может говорить, я не, не, не выпивал, я не курил, я не ругался, я не делал этого, не делал другого. Saying, И я могу представить, что Бог сказал бы, я понимаю то, о чем yeah. ты говоришь, что ты не делал ни то, ни другое, ни третье, ни третье что ты вообще ничего не делал. Let's follow after righteousness. Нет, давайте будем следовать за праведностью. I don't want to simply an isolated life. I want to be separated unto God. Я хочу не просто изолированной жизни. Я хочу быть отделенным для того, чтобы следовать за Богом. I want to follow after righteousness. I want to follow after faith. I want to follow after love and peace. Я хочу держаться правды, я хочу держаться веры, я хочу держаться любви, держаться мира. И обратите внимание, что говорится во второй части 22 стиха. Follow after these things with them that call upon the Lord out of a pure heart. Следовать за всеми этими понятиями вместе с призывающими Господа от чистого сердца. Понимаете, для того, чтобы Бог мог и хотел использовать нас так, как Он, как он хочет, как сосуды для почти, чести, мы должны быть и опустошенными, чистыми и доступными. If we are empty, then he can fill us. Когда мы опустошены, то Он может наполнить нас. And God always looks for clean vessels. You know, a clean heart is so much better in God's sight than a clever heart. И э, Бог всегда желает, чтобы сосуды были чистыми. 
потому что э, чистый сосуд лучше, чем э, чистое сердце лучше, чем умное сердце. Бог не ищет умных людей, он ищет чистых людей. И если мы с вами опустошены, то он наполнит нас, если мы чисты, то он использует нас для своей, своей славы. Но если наши жизни наполнены грехом и непослушанием, то вполне возможно, Богу придется дисциплинировать нас и очищать нас. You know, practically speaking, in this whole process of being set apart unto God, вы знаете, практически говоря, во всем этом процессе быть отделенными для Бога, я нашел, что самое практичное, что мы можем сделать для того, чтобы работать с Богом в этом процессе, быть рядом с правильными людьми. Поэтому обязательно обнаружьте в вашей жизни тех людей, в вашем духе, которые призывают имя Господа от чистого сердца. And purpose to spend time with these people. И на нацельтесь на то, чтобы проводить время с этими людьми. И нет ничего более ободряющего для наших сердец и для наших жизней. Это то, чтобы быть рядом с этими людьми, которые Следует, держатся правды, веры, любви, покоя, и мы вместе с ними это ободряет. Потому что помните, как Павел описывает в этом отрывке, мы с вами находимся в великом доме. Мы с вами в Божьем доме, в Божьей церкви, церкви и в Божьем царстве. И мы желаем жить нашими жизнями для, как сосуды для почетного употребления, а не низкого употребления. И давайте мы, мы не будем упускать из вида этот факт процесса освящения. И это все для того, чтобы мы научились жить наши жизни в присутствии Бога. И нет ничего более такого uh, ценного, когда мы вдруг находимся в компании неверующих. И они говорят... О, слушайте, не говорите вот этого, того, потому что вот эти люди, они христиане. Потому что в мире нуждаются видеть такие, такого типа жизни перед ним, перед собою каждый и мы с вами, как эти сосуды 
чистого и почетного употребления, имеем такую привилегию быть в этом мире и свидетельствовать о Христе каждый день. So let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Итак, да, да будет так, что всякий, кто призывает Господа Иисуса Христа, отойдет от всякой нечистоты. Let's listen carefully to the words of the Apostle John when he said, "Love not the world, neither anything that's in the world." Давайте будем внимательно <coughs> слышать эти слова апостола, апостола Иоанна, что не любите мира и того, что находится в мире. 2, Это написано в первом Иоанна, вторая глава, 15-16 стихи. The love of the world and the love of the Father cannot coexist together. Потому что любовь к миру и любовь к Отцу не могут сосуществовать вместе. Let's have our hearts and minds focused on the love of the Father. Давайте мы сосредоточим наши сердца и умы на любви Отца. Guard your heart, as it says to do in Proverbs 4:23. И храните свое сердце, как это говорится в притчах 4, 23 стих. Let's learn to guard our hearts from the spirit of this world and the things of this world, which John said are the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life. Давайте будем хранить наши сердца от того, что в этом мире, как Иоанн говорит, похоть плоти, похоть очей и гордыня жизни. I just want to encourage you this morning before we close. И мне бы хотелось ободрить вас в этот день, прежде чем мы с вами завершим. I don't want any of us to simply say, well, now I need to start separating myself. Я не хочу, чтобы кто-либо из нас сказал, ну что ж, на теперь мне нужно начать отделять себя. What we need to understand is who we really are in Christ. Но то, что, в чем мы нуждаемся, это понимать, кто мы такие в Иисусе Христе. We are God's children. Мы Божьи дети. We have been separated from the world. Мы были уже от, отделены от мира. We are the called out ones of God and brought into His household. Мы были вызваны Богом и призваны к Его э, домостроительству. Мы сосуды для почетного употребления. И мы призваны к тому, чтобы быть освященными не своими силами и способностями, но Его силой, Его Духом. So let the grace of God be your teacher today. Пусть же благодать Божья будет вашим учителем сегодня. Do we want to be separate from sin? Of course. Хотим ли мы быть отделенными от греха? Конечно. Is it important for us to flee from the things of this world and youthful lusts? Of course. Возможно, возможно ли для нас убегать юношеских похотей и того, что в мире? Конечно. But just as important, perhaps even more important. Но так же, как и важно, а возможно более важно. Let's follow after righteousness, follow after faith, follow love, follow peace. Давайте будем следовать за праведностью, за верой, любовью, за покоем. And let's do it with people that call upon the name of the Lord out of a pure heart. И давайте это делать вместе с теми людьми, которые призывают Господа от чистого сердца. God has given us so many gifts. Бог дал нам так много даров. But one of the greatest gifts he's given us. Но одним из величайших даров, которые Он нам дал, are our pastors and our teachers. это наши пасторы и наши учителя. That feed us from the word of God. 
которые кормят нас из Слова Божьего. Our, и которые напоминают нам о тождественности, нашей тождественности во Христе. И которые имеют способность возносить Иисуса Христа для того, чтобы мы могли понимать Его лучше. So if you have the opportunity today, Пусть такая, у нас есть такая возможность сегодня. Tell your pastor how much you appreciate him. Скажите вашему пастору, насколько вы цените его. Скажите вашим учителям, насколько вы благодарны за то, что они обучают вас и кормят вас из Слова Божьего. И давайте будем продолжать следовать с теми, которые призывают имя Господа от чистого сердца. Аминь. Спасибо, рад быть вместе с вами. И я хочу вам сказать, что для меня следовать за Богом вместе с, вас, с пастором Громовым – это великая привилегия и удовольствие. Thank you, pastor. God bless you. Have a great day, everyone. Благослови вас Бог, и пускай у вас будет каждый день благословенно. Спасибо. Мы вас любим.